experiência, ela gera esperança. Porque a, exper a experiência de já ter passado, inclusive, por coisas lá atrás, te deu a esperança de saber que aquilo que você passou lá atrás não te matou, mas te deu força para permanecer. Aquilo que você passou lá atrás não te destruiu. Então a experiência ela te dá um ensinamento de coisas que já aconteceram e você não morreu. E como você está de pé, mais uma vez, você vai permanecer de pé. Essas dificuldades não vão vir para te matar, porque a experiência ela gera a esperança. Ou seja, Paulo está dizendo para nós que as medalhas que nós vivemos dos processos, elas nos dão esperança. Ok? Quando eu olho para aquilo que eu passei e quando eu vejo as minhas medalhas, eu enxergo que nessas cicatrizes eu tive experiência para ter paciência e permanecer. E tendo a certeza que aquilo que eu passei lá atrás e venci, eu vou vencer mais uma vez. Por quê? Porque a experiência produz esperança. Eu tenho, eu tenho experiência com isso, eu, eu tenho conhecimento com isso, eu já passei por isso, eu tenho experiência com isso, então é, não, não é a primeira vez que eu estou passando por isso, eu vou vencer, vai passar. Porque eu, quando eu olho para minhas medalhas, eu vejo, eu vejo que nela tem cicatrizes que me ajudaram a permanecer de pé. Quando eu olho para minha medalha, eu vejo as conquistas que eu tive no meio das adversidades. Então é só isso. Olha para as tuas medalhas. Olha para as dificuldades que você está passando. Olha para os desertos que você está passando. Ou melhor, que você já passou. As coisas que você já venceu. Olha para as adversidades que você já concluiu em Deus. Por quê? Porque assim como você venceu as guerras passadas, você vai vencer novamente. E a certeza das coisas que você já venceu vão te dar esperança para você permanecer de pé. Agora entenda, existem coisas que você só aprende vivendo. Não adianta alguém falar para você, não adianta alguém te, a te aconselhar, não, não adianta alguém dizer, faz assim, faz assado, age dessa... Não, não. Tem coisas que você só vai aprender se você viver. É por isso que Deus permitiu a tribulação para que haja um ensinamento, para que a tribulação produza a paciência, a paciência a experiência e a experiência a esperança. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, se você ficou até agora nesse vídeo aqui no YouTube, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no meu canal, compartilha com seus amigos, convida todo mundo para receber essa palavra e continuar sendo edificado através da minha vida, tá bom?